good morning students uh, we have chosen our topic for this day sea fever by john mesfield for class 10 john mesfield 1878 to 1967 he was the great poet of british literature john mesfield 1930 সাল থেকে 1967 সাল পর্যন্ত ইংরেজের রাজকবি ছিলেন অর্থাৎ পয়েট লরিয়ার ছিলেন উনি শিশু সাহিত্যের জন্য বিখ্যাত জন মেসফিল্ড খুব ছোটোবেলাতেই তার বাবা মাকে হারিয়েছিলেন এবং ১৬ বছর বয়স থেকে উনি নাবিকের কাজে যোগ দিয়েছিলেন এই জন্য সমুদ্রটাকে বারবার টানত তাই তার বেশিরভাগ উপন্যাস গল্পে এবং কবিতার মধ্যে সমুদ্রের কথা আমরা পাই সমুদ্র তার কাছে একটা মানে একটা অ্যাডভেঞ্চারাস জগৎ উনি যেন এই কবিতার মধ্য দিয়েও উনি যেন ডেমনস্ট্রেটেড করতে চেয়েছে মানে দ্য পয়েট ট্রাই টু ডেমনস্ট্রেট দ্য পয়েটস লাভ ফর দ্য সি অ্যান্ড দ্য লাইফ অফ দ্য সেলার এই কবিতাটার মধ্যে আমরা তিনটে কোয়াট্রেন পাবো কোয়াট্রেন মানে ফোর লাইন্সকে বলা হয় কোয়াট্রেন এবং একটা হেপ্টামিটার পাব এই কবিতাটা একটা লিরিক লিরিক হচ্ছে আগে গ্রিসে লায়ার বলে একটা বাদ্যযন্ত্রে কিছু কবিতাকে গান আকারে গাওয়া হতো তো এটা গীতি কবিতা বাংলায় বলতে পারি গীতি কবিতা তো এটা একটা লিরিক তো সেই লিরিক মানে একটা গান গান একটা গান কবিতা আমরা পাবো এই কবিতাটা পাবলিশড হয়েছিল উনিশশো সালে প্রথম যদি আমরা এর টাইটেলটাতে যাই সি ফিভা সমুদ্র জ্বর এখন সমুদ্র জ্বর কি সমুদ্র জ্বর হচ্ছে ব্যাকুলতা ইগারনেস ফর দ্য সি লংগিং ফর দ্য সি ডিজায়ার ফর দ্য সি ভয়েজ ভয়েজ মানে সমুদ্র যাত্রা তো সেই কবি সেই সমুদ্র যাত্রাতে যাবেন আর আমাদেরকে তো তার সঙ্গী হতে হবে তো আমরাও যাই একটু কবির সঙ্গে সমুদ্র যাত্রা করে আসি আমাদের গানটা মনে পড়ছে যে আমি শুনেছি সেদিন তুমি সাগরে ঢেবে যেত সে কবি এখন সমুদ্র যাত্রা করছে এবং তার সমুদ্র যাত্রার অভিজ্ঞতা তিনি এখানে লিখতে চেয়েছেন তিনি কেন চাইছেন যদি কবিতার ফার্স্ট লাইনটাকে আমরা দেখি কবিতার ফার্স্ট লাইনটার মধ্যে টাইটেলের একটা হিন্টস আছে এখানে উনি বলছেন কি আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন টু দ্য লোনলি সি অ্যান্ড দ্য স্কাই কবি বলছেন যে আমি 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 সমুদ্রে যাব আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেন মানে অনেক দিন উনি সমুদ্রে যাননি উনি আবার সমুদ্রে যেতে চাইছে কেমন সমুদ্র টু দ্য লোনলি সি অ্যান্ড দ্য স্কাই বিশালত্ব যদি হয় তা সেটা লোনলি হয় তো সমুদ্র হচ্ছে বিশাল সি হচ্ছে বিশাল সে একাকি সমুদ্রের দিকে উনি যেতে চাইছেন এবং তার সঙ্গে কম্পেয়ার করছে আকাশ স্কায়ও হচ্ছে লোনলি বিশালত্বের কারণে অ্যাকচুয়ালি এটা কি জানো তো অ্যাকচুয়ালি এটা কবি বলতে চাচ্ছেন যে এটা একটা হিউম্যান ডিজায়ার টু কানেক্ট হিমসেলফ উইথ দ্য ন্যাচারাল পাওয়ারফুল ফোর্স মানুষ এটা প্রকৃতির যে একটা শক্তিশালী ফোর্সের সঙ্গে তাকে কানেক্ট করার যে একটা ইচ্ছা সেই বাসনাটা এখানে ফুটে উঠেছে এবং তাহলে ভেরি ফার্স্ট লাইনটায় কি করেছে একটা ইমিডিয়েট সেন্স দিচ্ছে টুয়ার্স দ্য টাইটেল আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেইন এটাই হচ্ছে সি ফিভার এটাই হচ্ছে ডিজায়ার ফর দ্য সি ভয়েজ অ্যান্ড অল বা অল আই আক্স ইজ এ টল সেফ অ্যান্ড স্টার্ট টু স্টিয়ার হার বাই হার বাই এখানে পার্সোনিফিকেশন করেছে পার্সোনিফিকেশন করার অর্থ হচ্ছে যদি আমরা মানুষের গুণকে কোনো নন নন লিভিং এলিমেন্টের ওপরে চাপিয়ে দিই তাকে পার্সোনিফাই করা হচ্ছে এখানে দেখো সমুদ্রকে হার বলা হয়েছে মানে সমুদ্রকে মানবী রূপে কল্পনা করা হয়েছে বলছে তাকে জয় করতে গেলে সে মানবীকে জয় করতে গেলে আমার কি চাই একটা লং সিপ চাই একটা বড় জাহাজ চাই 
বড় জাহাজ দিয়েই আমি সমুদ্র পার হতে পারবো আর কিছু একটা স্টার পোল স্টার যে কিনা গাইড করবে যে কিনা পথ দেখাবে পোল স্টার মানে ধ্রুবতারা আগে তো কম্পাস ছিল না তখন ধ্রুবতারা দেখেই নাবিকরা সমুদ্রে যাত্রার পথ দেখত এখানে দেখো একটা জীবনের কথা বলা হচ্ছে জীবন একটা সমুদ্র আর আমাদের বডিটা হচ্ছে সেই জাহাজ সেই জীবন সমুদ্রকে পার হতে গেলে একটা গাইডের দরকার হয় আর এই গাইডটাকে আমাদের টিচার কিংবা গুরু সে আছে না অদূরে ওই নদী ভীষণ জলধি দুরন্ত তাহার ঢেউ রে তো সেই সেই ঢেউপূর্ণ নদী মানে সময়ের নদীকে পার হতে গেলে আমাদের একটা প্রকৃত গাইডের দরকার হয় সে কথাই বলা হয়েছে এখানে অ্যান্ড দ্য হুইজ দ্য কিক অ্যান্ড দ্য উইন্ড সং অ্যান্ড দ্য হুইলস কিক অ্যান্ড দ্য উইন্ড সং অ্যান্ড দ্য হোয়াইট সেল সেকিং তো হুইলস কিক হুইলস কিক মানে সমুদ্রেতে যখন জাহাজ স্টার্ট করে সদ্য যখন তার বন্দর থেকে যে শুরু করে তখন শব্দ হয় সেটার ধাক্কা দেয় যেটা কিনা যেটা কিনা সমুদ্রে যাওয়ার একটা একটা শুরু বলতে পারো সেটাকে হুইলস কিক বলছে আর সেই সমুদ্রে দরকার হয় একটা ফেভারেবল উইন্ড সুন্দর একটা বাতাসের যে একটা শোষ শব্দ সেটাকে কবি এখানে উইন্ড সং বলছে আর কি হচ্ছে তাতে হোয়াইট সেল সেকিং তাতে তোমার পালগুলো সাদা সাদা পালগুলো ক্যাপে উঠেছে মানে এটা যেন কবিকে জানান দিচ্ছে যে উপযুক্ত সময় হয়ে গেছে কবিকে যেন নেচার বিকনিং করছে কবিকে যেন নেচার ইশারা করে ডাকছে এসো সময় হয়ে গেছে চলো নেচারের গান গেয়ে দিচ্ছে তার যে কম্প মানে এটা আনন্দের কম্প আনন্দের একটা কাম মানে একটা কম্পন হচ্ছে যে ওই যে পালগুলো যে নড়ে উঠছে এটা আনন্দের কম্পন যেন খবিকে যেন বাতাস নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রে যাওয়ার জন্য ডেকে নিয়ে যাচ্ছে আর সময়টা কখন অ্যান্ড দ্য গ্রে মিস্ট অন দ্য সিজ ফেস অ্যান্ড দ্য গ্রে ডন বেকিং এই যে সিজ ফেস এখানেও পার্সোনিফিকেশন হচ্ছে সমুদ্রের উপরিতলে জলটাকে ফেস বলা হচ্ছে এখানে গ্রে কেন অ্যাকচুয়ালি ভোর বেলাতে সমুদ্র যাত্রা হয় তখন অবধি সূর্য ওঠে না সেই সময়তে জলটা ধূসর লাগে সূর্যের আলো পরেই চিকচিক করে তো সেই গ্রে ডন বেকিং ভোর বেলাতে এই যাত্রাটা শুরু হয়েছে এটা জীবনের উত্থান পতনকেও বলা হয়েছে জীবন দেখো লাইফ লাইফ তো কি লাইফ হচ্ছে একটা অদ্ভুত মানে লাইফের তোমার যেমন আপস অ্যান্ড ডাউন দুটোই আছে সেই আপস অ্যান্ড ডাউনসকে নিয়েই আমাদের জীবনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় এখানে সেই হিন্টসটাও আছে তাহলে ফার্স্ট কোয়ার্টারে আমরা কবির সি ভয়েজ লংগিং ফর দ্য সি ভয়েজ দেখলাম এবং কবি যাত্রা শুরু করছে সেকেন্ড কোয়ার্টারটা দেখো এটা হচ্ছে সেনজুয়াস কোয়ার্টার কোয়ার্টার মানে আমাদের ফাইভ সেন্সেস আছে চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বাতক এই ফাইভ সেন্সেস আর দ্য ফাইভ গেটস অফ আর মাইন্ড এখানে এই পাঁচটা গেট দিয়ে আমরা প্রকৃতিকে রিসিভ করি আমরা মনের মধ্যে ঢোকাই এখানে দ্বিতীয় স্ট্যান্ডজাতে দ্বিতীয় কোয়ার্টারে সেই পাঁচটা গেট দিয়ে দেখো সমুদ্রকে কবি ফিল করছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেইন ফার্স্ট লাইন রিপিট করছে এটা কারণটা কি মিউজিক্যাল ইফেক্ট হতো আমি আগেই বলেছি এটা একটা লায়ার মানে এটা একটা গীতিকাব্য সেই জন্য এখানে মিউজিক্যাল ইফেক্ট রয়েছে ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড কবি বলেছে যে কেন আমি যাব না ফর দ্য কল অফ দ্য রানিং টাইড আমাকে বয়ে যাওয়া ঢেউগুলো ডেকে যাচ্ছে টাইম অ্যান্ড টাইড ওয়েট ফর নান কথাই তো আছে তো সেই বয়ে যাওয়া ঢেউগুলো কবিকে ডেকে যাচ্ছে যে এসো এসো সমুদ্র যাত্রায় এসো ইজ ইজ আ ওয়াইল্ড কল অ্যান্ড এ ক্লিয়ার কল দ্যাট বে নয় দ্যাট মে নট বি ডিনাইড এবং এই কলটা কবি বলছে এটা একটা ওয়াইল্ড কল বন্য মানে ইমোশনাল কল ওয়াইল্ড কল মানে তোমাকে খুব ফেভারিট লোক যদি ডাকে যেমন আমরা যেমন তাকে ডিনাই করতে পারি না সেরকম আনঅ্যাভয়েডেবল কল এটা আমাকে যেতেই হবে এই একটা বাঁধন ছাড়া কলের জন্যে কবি যেন ওয়েট করেছিলেন এবং সেই কল তিনি পেয়ে গেছেন তাই তিনি যাবেন সেই ইমোশনাল ইফেক্ট এখানে ধরা পড়েছে অল আই আক্স ইজ দ্য উইন্ডি ডে অ্যান্ড দ্য হোয়াইট ক্লাউডস ফ্লাই এখানে একটা ম্যাটাফোর আছে এটা একটা ম্যাটাফোরিক্যাল ইফেক্ট দিয়েছে ম্যাটাফোর মানে ম্যাটাফোর মানে হচ্ছে কোনো একটা কম্প্যারিজেনকে যদি অন্য একটা কম্প্যারিজেনের সঙ্গে সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হয় যেমন ধরো সমুদ্রে জাহাজ ভাসে এখানে মেঘ ভাসছে বাতাসের মধ্যে তো সেখানে মেঘকে সমুদ্রের জাহাজ হিসেবে এখানে মেঘকে বাতাসের জাহাজ হিসেবে কম্পেয়ার করা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ম্যাটাফোর সেই ম্যাটাফোরিক ইফেক্ট এখানে আছে উনি কে বলছেন সেই জন্য বলছে যে উনি একটা উনি একটা বাতাসি দিন চাই আর কি চাই যে বাতাসি দিনের একটা সিম্বল হচ্ছে আকাশে মেঘগুলো ভেসে যাবে 
and the flung spray and the blown spreum and the seagulls frying কবি আরও চাইছে যে ছোট ছোট ওই যে বুধবুধের ফেনাগুলো তার গায়ে ছিটকে পড়বে এবং সিগাল সিগাল হচ্ছে সামুদ্রিক পাখি যে যে রাস্তা দিয়ে যায় কবি সেই রাস্তা দিয়ে যেতে চাইছে কারণ সিগাল বহু দূর যেতে পারে থার্ড কোয়ার্টারে কবি আবার সে ফার্স্ট লাইন রিপিট করছে আই মাস্ট গো ডাউন টু দ্য সিজ এগেইন টু দ্য গ্রেভন জিপসিস লাইফ কবি আবার সমুদ্রে যেতে চাইছে কেন জিপসিস লাইফ ভ্যাগাবেন্ট লাইফকে রিসিভ করার জন্য ভ্যাগাবেন্ট হচ্ছে যারা এমলেস এবং হোমলেস পার্সেন তারা হচ্ছে ভ্যাগাবেন্ট তো সেই ভ্যাগাবেন্টরা যেমন যে কোনো জায়গায় যেতে পারে জিপসি হচ্ছে আফ্রিকান একটা যাযাবর উপজাতি ওদের জীবনযাত্রাকে জীবনযাত্রার মতন করে কবি চলতে চাইছেন কারণ তাতে কোনো বন্ধন নেই এটা একটা বন্ধনমুক্ত জীবন to the girls way and the whales where the winds like a white knife ebong kobi koto dur jete chaiche jekhane seagal paki ra jay samuddhik paki jay ebong whale mane timira thake othoto samudder oti gobhire ebong shekhane tar symbol hisebe ki hocche na tomar thanda batash tar jan sharire chamra chire dicche eta symbolize korche kobi onek gobhire chole geche and all i ask is a merry yarn from a laughing fellow river kobi shonge chaiche তার একজন সুপরিচিত তার একজন হাস্যময় একজন সহযাত্রীকে যে কিনা তাকে সাথ দেবে জীবন জীবন সমুদ্রে পার হতে গেলে সবসময় হাসি খুশি যাত্রীর দরকার পজিটিভ হতে হবে এখানে আপস অ্যান্ড ডাউন আছে এই আপস অ্যান্ড ডাউনের মধ্যে সবসময় পজিটিভ থাকতে হবে এই জন্য তোমার সহযাত্রীকে সেরকমই হতে হবে তবেই এ সমুদ্রকে পার হওয়া যাবে আর কি বলছে অ্যান্ড এ কোয়াইট স্লিভ অ্যান্ড এ সুইট ড্রিম ওয়েন দ্য লং ট্রিক্স ইস ওভার এবং কবি চাইছে যখন যাত্রা শেষ হয়ে যাবে তখন একটা স্যাটিসফ্যাক্টরি স্লিপ করতে এটা হয় যখন তোমার যখন তোমার অ্যাম্বিশান ফুলফিল হবে এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশারি এটা হচ্ছে স্যাটিসফ্যাকশান যখন তোমার অ্যাম্বিশানটা ফুলফিল হয়ে যাবে তখন তুমি একটা সুন্দর ঘুমের একটা 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 সুন্দর ঘুম আসবে সুন্দর স্বপ্ন দেখবে এখানে ট্রিক্স জীবনের সঙ্গে সব কম্পেয়ার করছে আর কোয়াইট স্লিপটা মৃত্যুর সঙ্গে সুতরাং মৃত্যু আর জীবনের একটা একটা এখানে দোতক আছে এখানে একটা এখানে একটা কম্পারিজেন আছে তাহলে কি উইন্ড আর সি এখানে একটা লাইফের একটা কন্ট্রাস্ট এখানে ধরে তুলেছে সেই জন্য বলছে অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড অ্যান্ড কোয়াইট স্লিপ অ্যান্ড সুইট ড্রিম ওয়েন দ্য লং ট্রিক সিপস ওভার তিনি বলতে চাইছেন এখানে ট্রিক্স আরও একটা হয় যে সমুদ্রের একটা জাহাজে একটা স্টিয়ারিং আছে যেখানে চার ঘন্টা করে নাবিকদের ডিউটি করলে আট ঘন্টা রেস্ট পাওয়া যায় সেটাকেও এখানে হিন্টস দেওয়া আছে তো সেই কবি বলতে চাইছেন যে মোটামুটি স্যাটিসফ্যাক্টারি একটা সময়কে পার করতে চাইছেন যেটা পার করতে পারলে উনি ওনার জীবনের এমকে পূরণ করতে পারবে ওনাকে সেই সি ফিভারের মধ্যে উনি আছেন তো সেই জন্য এই পুরো কবিতাটা একটা ম্যাটাফোরিক লাইফকে বর্ণনা করছে এবং এটার মধ্যে একটা মিউজিক্যাল টোন আছে যেটা কিনা কি করছে পয়েটস ডিজার টু সি দ্য সি এটা একটা অ্যাডভেঞ্চারাস পয়েম তাই আমরাও চলো কবির সঙ্গে একটু সমুদ্র যাত্রা করে আসি গো থ্রু দ্য পয়েম এগেইন এন্ড এগেন অ্যান্ড আক্স মে এনি কোশ্চেন ইফ ইউ হ্যাভ ওকে অল দ্য বেস্ট স্টুডেন্টস